Kids Charmers, I am Ati Dai Dai. Let's color! Hello Kids Charmers, I am Ati Kid Kid. Let's go! Hello Kids Charmers, I am Ati Jana. Let's praise! Hello Kids Charmers, I am Ati Lisi. Let's learn! Hello Kids Charmers, I am Ati Jenny. Let's play! Hello Kids Charmers, I am Ati Kwang. Let's learn! Welcome to Kids Jam, Jesus and Me, Season 4!
Jarvis, what's our Ayapo lesson for this week? Hmm, I know now that I died. Our lesson for this week is about Jesus as our powerful leader. Powerful leader! Yes, Jesus is our powerful leader. The God that we are serving is a powerful God. The link is Jarvis. Let's sing the song, Our God is Powerful. Ah, kabalo na ko. Tawagon na lang natin si Ate Jenny. Masig kabalo. 
Um, and I think ang mga ating food will need your help. Pwede niyo sila tapangan? Sure, at it, Jenny! Hi, Ate Missy! We have heard that you need help for your Bible story. I have with me my friend at Grace to help us. Hi, Ate Grace! Hi, Ate Missy! Hi, Kids Chubbers! Here is my story at Grace and Ate Tab. It's all about Jesus having the power to provide. Kids Chubbers, before we start sa ating Bible story, you have to bring something that represents God's provision, like kwarta. Dali, Kids Chubbers, magkuha mo ang kwarta. Ready? Five, four, three, two, one. Praise God, hinaapin na lang ang kwarta. Our story for today is makita sa Matthew chapter 14 verses 13 to 21. Kung asa kipakao ni Jesus ang 5,000 ka mga tao. Wow! 5,000 ka mga tao? Kadagatay ka na ati pangoy? Oh! 5,000 ka tao! Kiyot sa wala ni Jesus pagpakao sa ila ati pa? Nag-magic siya? <laughs> no, ni Missy! Diba? Nagdunga na sa mga tao nga nagbuhan ng miracle si Jesus. O oh, nagsunod-sunod sila kay Jesus. Magbaba ni Jesus sa boat. Nakita niya ang daghan kaay na tao. Nagpaluwi si Jesus. O oh, iyang giayo ang mga tao na naay sakit. So, sa kanilang tao at diba? Basing di kapoy na si Jesus? No, ni Grace. Ingun sa Bible na naakta ng gabi si Jesus sa pag-ayos sa mga tao na naay sakit. Niingon ang iyang mga disciples na paulipon ang mga tao kay gabi na para makakaun sila. Pero di ba, di ba, ingun si Jesus na di ni paulipon ang mga tao kay mag-provide siya sa food? Yes, tama ka at i-grace. Pero ang iyang mga disciples kay nag-uul kay usawin ang pagka Chapter 17, verses 11 to 
natin pang sa pagtuto sa kung understand ang story. Pwede pa ba ninyo i-help ang ate-ate to understand the story? Sure, Ate Daidai! Hello, Ate Kid Kid! We have heard that you need to help with your Bible story. I have with me my friend, Ate Grace, to help us. Hello, Ate Grace! Hello, Ate Kid Kid! Hello, Kids Jumpers! Here is the story, Ate Pam and Ate Grace. The story about Jesus having power over death. Kids Jumpers, before we start sa ating Bible story, kailangan niyo mamita o mga butang na naay makasulat na word na life. And if wala, pwede mo magsulat sa inyong papel o life na word. Ready? Okay, five, four, three, two, one. Praise God! Di na ajib mo'y nakitaan or nasulat niya sa inyong papel. Another story na atong tunan today kay makita sa book of John chapter 11 verses 1 to 45. A man named Lazarus was ill. He was from Bethany where his sisters named Mary and Martha lived. Mary, Martha, and Lazarus kay close kaayong ng friend ni Jesus. So si Mary o si Martha nagsend sila ng message kay Jesus telling him that the one he loves was ill. Kung saan po nang hindi reply ni Jesus pagkabalo niya na nagsakit si Lazarus at ipahan at i-raise? Kabalo ba mo, kids jammers? At ikikit ang ating grace? Wala tayo ni ato si Jesus sa Bethany kung asa magkuyo si Lazarus. Pero nagalimat siya ng two days before siya mo ato dito. Nagkikinan niya ang iyong mga disciples na dumati sila sa Bethany para makita sa tanan na naasya'y power over death. Pagkabot ni Jesus sa Bethany, isulat tayo siya ni Martha. Tingin si Martha na, Jesus, kung may ato na kagalig sa'yo, mabuli ko pa ang ako isulat niya si Lazarus. Kabalug ako ni Jesus kung si Pumagawin ni Jesus. What's up with me? Hindi to God at the grace. Si Jesus kay Martha, your brother the wise man. Kung may ato si Jesus dito sa tomb, ni Lazarus kung ipa-open niya ang tomb nila Lewis. Iingon tayo si Martha na, Jesus, ayaw ang brilliant tomb ni Lazarus. Kay sir ko, bahong nakaayon na. Kay four days na, patay si Lazarus. Iingon tayo si Jesus na, Martha, di ba niingon mo sa ino?
juggling today, we will make Jesus as a powerful leader art. So we need a clean white paper or bond paper, scotch tape, yarn, scissors, marker, pencil, and crayons. Let's start! Sa atong clean white paper, i-fold nato siya fold into four. Tapos, ato siyang i-cut. So parents, please assist your kids sa paggamit o gunti. Here you go, kids drummers. So inside these boxes, magdrawing ta o first, magdrawing ta o three. It symbolizes that Jesus has the power over nature. Next, the second box, magdrawing ta o money. Because symbolize that God will provide. So next box, magdrawing ta o medicine or mga tambal. Okay, naga symbolize that Jesus has the power over sickness and diseases. box, mag-drawing ta o word na life. Mag-drawing pa sa boot that Jesus has the power even then. For our next box, mag-drawing ta o evil. So this means nag-conquer na ni Jesus ang death and naa siya yung power over evil. For our next step, kids drummers, gamit atong marker. Ato o siyang gamit on o marker sa side. So, only kids charmers, gigamit na na ito marker. Next, gamit ang crayon at ito ang koloran ang ito ang gidrobi. So, mga na niya ito ang ikoloran na art kids drummers. So, gamit ang yarn and scotch tape at ito ang siyang idikit-dikit. Ta-da! So, nagikit-dikit na na ito ang ito ang art. So, in top of that, mag-drawing ta, isulat na ito. Jesus as a powerful leader. At gamit ng yarn, pwede na ito niya isabit sa ito ang mga aparador or walls. So here you go, kids drummers. Our Jesus is a powerful leader art. Unleash the creativity in you.
to sing along with all you got. Here we go. I can love my neighbor because Jesus loves me. I can change the world because Jesus loves me. Sing it again. I can love my neighbor because Jesus loves me. I can change the 